আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি ডক্টর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবির বলছি আজকে একটু কথা বলবো ডায়াবেটিস নিয়ে যদিও এই বিষয়ে অনেকগুলো আমি ভিডিও করেছি তো আমাদের আসলে বুঝতে হবে যে ডায়াবেটিস রোগটা আসলে কি এবং এটা কি কারণে এখন মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে এবং এখন কিভাবে অনেক রোগী ডায়াবেটিসের ওষুধ থেকে বেঁচে যেতে পারছেন হ্যাঁ বা ডায়াবেটিস আগে যারা ওষুধ নিতেন তারা কি করে ওষুধ ছাড়া এখন ভালো থাকতে পারছেন তো এই বিষয় নিয়ে একটু আলোকপাত করব তবে আজকের বিষয় হচ্ছে টাইপ টু ডায়াবেটিস নিয়েই বেশি কথা বলবো নট টাইপ ওয়ান তো টাইপ টু ডায়াবেটিস যেটা আমরা জানি যে এটা আসলে মূলত লাইফ স্টাইল ডিজিজ এটাকে বলা হয়েছে অর্থাৎ আপনার যারা দের টাইপ টু ডায়াবেটিস আছে দেখবেন যে তাদের স্বাস্থ্য অনেক বেশি তাদের পেটে অনেক চর্বি আছে তো এই চর্বিটা আপনার এর আগে আমি অনেকবার আলোচনা করেছি যে চর্বিটা কিভাবে গলে বা কিভাবে জমে যায় কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হ্যাঁ তো ডায়াবেটিস রোগটা আসলে একটা রোগ যেখানে কি হচ্ছে যে রক্তে আমার গ্লুকোজের পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু এটা কিন্তু মূল সমস্যাটা কিন্তু এখানে না প্রিয় দর্শক রক্তে আমাদের গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ছে কিন্তু এটা হচ্ছে যে এটা একটা রোগের একটা মানে অংশ একটা অংশ বিশেষ যেমন আমার কোষের ভিতরে যখন গ্লুকোজটা ঢুকতে পারছে না তখন গ্লুকোজটা রক্তে থেকে যাচ্ছে তো এই গ্লুকোজটাকে এই কোষের ভিতরে ঢুকানোর জন্য এটার মেন কাজ ছিল ইনসুলিনের তো টাইপ টু ডায়াবেটিস মূলত আসলে ইনসুলিনের অভাবজনিত নয় ইনসুলিনের যে অভাবজনিত রোগ সেটা মেনলি হচ্ছে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস অর্থাৎ যাদের জন্মগত প্যানক্রিয়াজের ক্রুটির কারণে ইনসুলিনটা তৈরি হয় না বা ইনসুলিন একদম থাকেই না কারো কারো কম থাকে হ্যাঁ খুবই অল্প মাত্রায় হয়তো ইনসুলিন নিঃসরণ হয় যেটা প্যানক্রিয়াজের বিটা সেল থেকে ইনসুলিনটা নিঃসরণ হতে পারে না তো এই ধরনের কেস যেগুলো সেগুলোকে বলা হয়েছে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস বা বলা হয় ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস মেলাইটাস তো এক্ষেত্রে একটি কথা আগেই বলে নেওয়া দরকার যে অনেক সময় টাইপ টু ডায়াবেটিস রোগীরাও শেষ বেলাতে এসে বিভিন্ন ওষুধ ব্যবহার করার পরে একটা সময় গিয়ে প্যানক্রিয়াজ এক্সস্টেড হয়ে যায় এবং লাস্ট মুহুর্তে সেও টাইপ ওয়ানের মতো অর্থাৎ ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস মেলাইটাসের মতো সে শো করতে পারে তো বাংলাদেশে এই কেন এত মহামারী আকারে ডায়াবেটিস দেখা দিল তো আমাদের যে আর্থ সামাজিক যে প্রেক্ষাপট সেটা যদি আমরা চিন্তা করি যে কিছুদিন আগেও আমাদের এমনও আছে যেমন মনে আছে যে আমরা যখন গ্রামে ছিলাম আমরা যখন ছোটো ছিলাম আমি ক্লাস টুতে পড়তাম হ্যাঁ তো তখন দেখতাম যে ফ্যান অর্থাৎ ভাতের যে মারটা আছে এই ভাতের মার কালেকশন করার জন্য লোকজন লাইন ধরে দাঁড়াতো এত খাবারের অভাব ছিল তখন হ্যাঁ কিন্তু বর্তমানে কিন্তু খাবারের আধিক্য আছে অভাব নেই তো তখন লোকজন প্রচুর খাটি মানে খাটতে হতো তাদের একটা জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রচুর খাটতে হতো এমনকি অনেকে আছে যে সকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদেরকে কাজ করতে হতো তো সেই তুলনায় তারা খাবারটা অত বেশি পেত না আর আমাদের যারা পূর্বপুরুষ ছিলেন তাদের কথাটা যদি একটু চিন্তা করি যে আমরা কিন্তু এক সময় শিকারি জাতি ছিলাম কোনো একটা সময় আর কি তা আমাদেরকে শিকার করে খেতে হতো ব্রেকফাস্টে এত কিছু টেবিলের সামনে থাকতো না তা আমরা যেতাম শিকারে শিকার পেলে আমরা শিকারটা খেতাম আর হচ্ছে এমন একটা সিজন আসতো যে এই সিজনটাতে আমরা কোনো শিকার পেতাম না তখন কি হতো ওই সিজনটাতে মানে আগে থেকে জমানো যে চর্বিটা যে চর্বিটা আমরা জমিয়েছিলাম যখন খাবার পেয়েছিলাম সেই চর্বিটা গলে আমরা চলতে পারতাম কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি তখন কিন্তু আমাদেরকে কাজও করতে হতো বেশি দেখেন একটা শিকার ধরা তার জন্য হয়তো দৌড়াতে হতো তার জন্য হয়তো সাঁতার কাটতে হতো তার জন্য হয়তো গাছে চড়তে হতো এরকম অনেক কষ্ট করে হ্যাঁ এই শিকারটা আমরা মানে জোগাড় করে তারপর খেতে হতো আর কিছু কিছু সিজন ছিল যে এই সিজনটাতে কি হতো শিকারও পাওয়া যেত না এবং আপনারা জানেন যে কিছু মৌসুম আছে যখন ফসলের উৎপাদনটা কম হতো তখন অনেক মানুষ খাবার পেত না তো আমাদের বডির ভিতরে কিছু মেকানিজম আছে সেটা হচ্ছে যে প্রথমে আমরা বডিটাকে ফ্যাটটাকে জমিয়ে রাখার একটা টেন্ডেন্সি কেন কারণ হচ্ছে এই দুর্ভিক্ষের সময়টা সার্ভাইভ করার জন্য এই সময়টা যখন খরার মৌসুমটা সার্ভাইভ করার জন্য যখন একটা পর্যায়ে আসে যখন খাবার আমরা খেতে পাই না এরকম একটা সময় আসে তো কিন্তু বর্তমান যে সময়টা সেটা কি হচ্ছে যে প্রথমত আমরা বেশিরভাগই ডেস্ক জব করছি বেশিরভাগই আমরা পরিশ্রম তেমন করছি না আমরা টেবিলে বসে বসে খাতা কলম ল্যাপটপ হ্যাঁ কম্পিউটারের মাধ্যমে কাজ করে করে আমরা টাকা ইনকাম করছি 
যার ফলে হচ্ছে কি আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের তেমন কোনো অ্যাক্টিভিটিস নাই এবং আজকে অনেকে দেখলাম যে বলছেন যে তার এত ব্যস্ততা যে তার কোনো ব্যায়াম করার সময় নেই তো কি হচ্ছে আমরা যে খাবারগুলো খাচ্ছি আগে যা খেতাম তার চেয়ে প্রচুর খাবার এখন বেশি খাচ্ছি এবং আপনারা এটা নিয়ে অনেকবার কথা বলেছি যে কোথাও গেলে খাবার হ্যাঁ কোথাও বিয়ে বাড়ি আত্মীয় স্বজন তারপরে আপনি কোনো অনুষ্ঠানে তো না গেলেও ইভেন আপনি যদি বেড়াতে যান কোথাও হয়তো বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে যান বা কেউ যদি পরীক্ষায় পাস করে মিষ্টি বিতরণের যে একটা টেন্ডেন্সি মানে সবখানে একটা খাবারের মাধ্যমে আমাদের একটা এন্টারটেনমেন্ট হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ খাবারটা ছিল জ্বালানি এবং এই জ্বালানিটা আসলে নির্ভর করে যে কে কী ধরনের কাজ করছেন হ্যাঁ সেই কাজের উপরে কিন্তু জ্বালানিটা আসলে নির্ভর করা উচিত বা তাকে সেইভাবে খাওয়া উচিত আমরা যে যে কাজগুলো করছি একজন কৃষক যে কাজটা করছেন তার জন্যে কৃষকের খাবারটা তাকে কতটুকু পরিশ্রম করলে সে কোন ধরনের খাবার খাবে সেটা যেমন সেই একই খাবার যদি আমরা সারা দিন বসে থাকি আমরা যদি সেই একই খাবার খাই তাহলে আমার বডিতে কিন্তু সেটা অন্যভাবে কাজ করবে সো ফুয়েল আমাদের বুঝতে হবে আগে যে কোন ফুয়েলটা কোন ধরনের কাজের জন্য আজকে সকালে আমি একটা ভিডিওতে দিয়েছি যে যারা হাই ইন্টেন্সিটি ওয়ার্ক করবে বা দীর্ঘ সময় কাজ করবে বা ডে লং কাজ করবে তাদের জন্য সুগার হচ্ছে প্রধান খাবার হওয়া উচিত অর্থাৎ ভাতটা তাদের প্রধান খাবার হওয়া উচিত আর যারা আমাদের মতো যারা সারাদিন কাজ করছে না তারা যদি আমরা রেগুলারভাবে বেশি অ্যামাউন্টে সুগার জাতীয় খাবার খাই এখন মুশকিল হচ্ছে যে আমরা যখন সুগার জাতীয় খাবারগুলো খাচ্ছি তখন কিন্তু আমরা বাস বিচারটা করছি না যে কোনটা ভালো উৎস এবং কোনটা খারাপ উৎস এবং পরিমাণের চেয়ে বেশি খেয়ে ফেলছি হ্যাঁ সুগারটা যা খাওয়া উচিত তার চেয়ে পরিমাণে বেশি খাচ্ছি তো সুগার জাতীয় খাবারগুলো আমরা এর আগে ভিডিওগুলোতে বলেছিলাম যে সরকারের জাতীয় খাবারগুলো আমাদেরকে চিনতে হবে তো স্বাভাবিকভাবে শস্য জাতীয় তো শস্যের ভিতরে আমি বলেছি যে আমরা সবসময় চেষ্টা করব যে ঢেঁকি ছাটা যে চাল আছে লাল চাল লাল আটা হ্যাঁ যেগুলো সেগুলো থেকে খাবারটা খেতে এবং যখন ফসল উৎপাদন করা হবে তখন চেষ্টা করব যে জৈব সার অর্থাৎ রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে প্রাকৃতিক সার ব্যবহার করার জন্য এবং কীটনাশক হ্যাঁ ব্যবহার থেকে যথাসম্ভব আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে ফ্রুটসগুলা এটাও সরকারের জাতীয় খাবার তো আমি বলেছি যে ফ্রুটসগুলো যখন আমরা খাবো সেটা যেন ফরমালিন মুক্ত হয় সেটা এই ফ্রুটসগুলো যেন আমরা যখন তৈরি করি তখন যেন এটার ভিতরে কোনো কেমিক্যালস ব্যবহার না করি কোনো পেস্টিসাইডস এগুলো হারবিসাইডস এগুলো যেন ব্যবহার না করে এবং সেক্ষেত্রেও মানে আমরা জৈব সার ব্যবহার করার চেষ্টা করব তো প্রাকৃতিকভাবে যে এই জিনিসটা উৎপাদিত হবে সেটা থেকে আপনি আপনার সরকারের চাহিদাটা পূরণ করতে পারেন আর সবুজ শাক সবজি যেগুলো আছে সেগুলো তো আছেই তো বাট আপনাকে চিনি জাতীয় সরাসরি চিনি এটা হলো বিষ হ্যাঁ হোয়াইট পয়জন চিনি আমরা যখন বেশি বেশি চিনি খাচ্ছি আমাদের বিশেষ করে দুধ চার একটা নেশা আমাদের জাতির ভিতরে ঢুকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে মহিলারা তারা দুধ চা নেশাটা ছাড়তে পারছেন না তাদেরকে নেশা হয়ে গেছে তো এনি টাইপ অফ হ্যাঁ যে কোনো জিনিস যেটা অ্যাডিকশন হ্যাঁ সেটা ভালো না শরীরের জন্য তা আমরা আসলে কীভাবে ফুড অ্যাডিক্ট হয়ে গিয়েছি তো যার ফলে আমরা মানে বাস বিচার না করে আমরা কোল্ড ড্রিঙ্কসগুলো খাচ্ছি যেগুলোর কোনো যুক্তিগতা নেই যেটার কোনো পুষ্টিগুণ নাই যেটার ভিতরে ফুল অফ কেমিক্যালস ফুল অফ সুগার্স হ্যাঁ যেটা আমার ক্ষতি ছাড়া কোনো ভালো কাজ করছে না আমার শরীরের জন্য সেই ধরনের কোল্ড ড্রিঙ্কসগুলো আমরা খাচ্ছি প্রসেসড ফুডগুলো খাচ্ছি যেগুলো দোকানে পাওয়া যাচ্ছে এই বিষয় নিয়ে আমি আগে অনেক কথা বলেছি তারপরে ফাস্ট ফুডগুলো আমরা খাচ্ছি বাজে তেলে রান্না করা খাবারগুলো খাচ্ছি হ্যাঁ পোড়া মোবিলে রান্না করা খাবারগুলো খাচ্ছি তো এর ফলশ্রুতিতে কী হচ্ছে আমার বডিতে আমি যে কাজগুলো করছি না তো এগুলো খাবারগুলো জমে যাচ্ছে তো আমরা যদি সরকারা খাবারগুলো খাই তাহলে সরকারা খাবারের পরিণতিটা কি আমরা এটা গ্লুকোজ হিসাবে রক্তে আসে রক্ত থেকে ইনসুলিনের মাধ্যমে এটা শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে কোষের ভিতরে প্রবেশ করে তো প্রবেশ করতে করতে কোষের ভিতরে কিন্তু জমা হওয়ার এটা গ্লুকোজ কিন্তু সরাসরিভাবে জমা হতে পারে না কোষের ভিতর গিয়ে গ্লুকোজের পরিণতি প্রথমে হচ্ছে শক্তি উৎপন্ন করে এটিভি হিসাবে এর পরবর্তীতে গ্লুকোজটা যা বাকি থাকে অর্থাৎ আপনি যেটা বেশি খেয়েছেন হ্যাঁ সেটা গ্লাইকোজেন হিসেবে মাসেল এবং লিভারে জমা হয় পরবর্তীতে কিন্তু এই গ্লাইকোজেনটা ভেঙে আবার শক্তি উৎপন্ন হতে পারে এর পরবর্তীতে আপনার যা আরও বেশি আপনি খাচ্ছেন অর্থাৎ যেটা আরও বেশি খেলেন সেটার পরিণতি হচ্ছে ফ্যাট হিসেবে সেটা জমা হয় বডিতে তো মানে আমরা যে পেটের চর্বি বলছি মেদ ভুড়ি বলছি এই ফ্যাটটা আসলে এই অতিরিক্ত জমে থাকা চর্বি প্রতিটা কোষের ভিতরে মাইটোকন্ডিয়ার ভিতরে ইভেন আমরা যে রিসেপ্টারগুলো যেগুলো ইনসুলিন যেগুলোতে লাগে ইনসুলিন যেভাবে কাজ করে সেই রিসেপ্টারের ভিতরেও আপনার এই 
ফ্যাট গুলো জমা হয় তারপরে মাইটোকন্ড্রিয়াতে জমা হয় যার কারণে আমরা শক্তি পাই না দিন দিন নিস্তেজ হয়ে পড়ি তো এইভাবে শরীরের প্রতিটা জায়গায় এই ফ্যাটটা জমা হয় আর্টারির ভিতরে জমা হয় রক্ত নালীর যে ভিতরে এবং প্রেশারের জন্য বা লিভারের ভিতরে কিডনিতে ব্রেনের ভিতরে ফ্যাটটা জমা হচ্ছে ফলশ্রুতিতে কি হচ্ছে এভাবে জমা হতে 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 একটা সময় না ফ্যাট অনেক বেশি হয়ে যায় এবং প্রোটিনও যদি আমরা বেশি খাই প্রোটিন মানে আমি জাতীয় খাবার সেই প্রোটিনটা যতটুকু প্রয়োজন দেহ সেটাকে ব্যবহার করে বাকি প্রোটিনটা আবার সেটা কিন্তু প্রোটিন বেশি খেলে সেটাও সুগার হয়ে যায় হ্যাঁ সেটাও গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয় এবং পরবর্তীতে আবার সেই চর্বি হিসেবে জমা হয় আর যেটা চর্বি আমরা খাচ্ছি একই সঙ্গে নিশ্চয়ই আমরা চর্বিও খাচ্ছি এই যে আমরা যে সাত লিটার আট লিটার করে সয়াবিন তেল খাই সেটা তো চর্বি এবং মজার ব্যাপার কি আমরা যখন ডিমের কুসুম খেতে বলি হ্যাঁ অনেকে ভয় পায় যে ওরে আল্লাহ ডিমের কুসুম খেতে বলতেছে হ্যাঁ আর এই লোকটাই সে দশ লিটার করে সয়াবিন তেল বাসায় নিয়ে আসতেছে এবং খাচ্ছে কি আশ্চর্য এই লোকটাই দুধ চিনি দিয়ে ছা খাচ্ছে কি আশ্চর্য অথচ যখন মাখন বা ঘি খাওয়ার কথা বলছি তখন সে বলতেছে ঘি খেলে কি করে হার্ট ডিজিজ মানে তার হার্টের অবস্থা হবে প্রেশার বেড়ে যাবে এটা সে বুঝে কিন্তু দুঃখজনক যে সে যে দুধ চিনি দিয়ে চা খাচ্ছে সেটা যে আরও ডেঞ্জারাস সেটা বুঝতে পারতেছে না সে যে পোড়া মোবিল খাচ্ছে হ্যাঁ সে যে বাজে তেলে খাচ্ছে সেটা সে খেয়ে আসছে বলে তার কাছে মনে হচ্ছে যে সেটা সে খেতে পারে হ্যাঁ কিন্তু ন্যাচারাল যে জিনিসটা হেলদি যে জিনিসটা সেটা সে খাচ্ছে না বলে দীর্ঘদিন ধরে আমরা বলছি যে চর্বি খারাপ চর্বি খারাপ তো এই যে আপনি যে সয়াবিন তেলটা খাচ্ছেন সেটা কি চর্বি না সেটা তো চর্বি আপনি যে সুগারটা খাচ্ছেন ডাইরেক্ট সুগার সেটা বিষ না সেটা তো বিষ আপনি যে বার্গার স্যান্ডউইচ খাচ্ছেন আপনি যে পিজা খাচ্ছেন পিজা হাটে যাচ্ছেন ওখানে গিয়ে আপনি বিভিন্ন রকমের যে ফাস্ট ফুডগুলো প্রতিদিন আপনারা কনজিউম করছেন তো সেগুলোতে আপনার হার্টের সমস্যা হচ্ছে না তো তাহলে যদি আপনারা এই যে ন্যাচারাল খাবারগুলোকে ভয় পান আর আনন্যাচারাল খাবারগুলোকে আপনি ভালোবাসেন তো এই কারণটাই হচ্ছে ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগ হ্যাঁ ব্লাড প্রেশার ফ্যাটি লিভার মূল কারণ তো আপনারা কেন বুঝতে পারতেছেন না আপনারা যে আগে যেভাবে চলেছেন সেটা যদি চলা সঠিক হতো তাহলে কি করে এত এত লোক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হলো কি করে এত এত লোক হ্যাঁ হৃদরোগে আক্রান্ত হলো কি করে এত এত লোকের ব্লাড প্রেশার হলো কি করে এত এত লোকের ফ্যাটি লিভার হলো কি করে আপনাদের লিপিড প্রোফাইল কেন ভালো না কেন আপনারা বুঝতে পারছেন না যে আপনাদের নিশ্চয়ই কোথাও প্রবলেম আছে সো এটা দর্শকরা আপনারা বোঝার চেষ্টা করুন যে আসলে মূল বিষয়টা কি তো আপনারা যখন প্রচুর পরিমাণে চর্বি যখন শরীরে জমা হবে এবং একটা পর্যায়ে না সব কিছুরই তো একটা মনে করেন যে ভালো খারাপ এবং মানে সহ্য ক্ষমতা আছে তাই না তা আমাদের শরীর ও তো নিতে পারে না এদেরও তো একটা সহ্য ক্ষমতা আছে তো একটা পর্যায়ে গিয়ে যে শরীর বলে যে ইটস ওকে এনাফ ইজ এনাফ তো আর দিও না আমাকে সুগার হ্যাঁ কারণ আমি আমাকে অনেক সুগার দিয়েছ এবং আমার শরীরে চর্বি প্রচুর বেড়ে গিয়েছে তো তখন কি হয় যে ইনসুলিন এই চর্বিটাকে সরি ওই যে গ্লুকোজটাকে এই ভিতরে ঢোকাতে কোষের ভিতরে ঢোকাতে ব্যর্থ হয় হ্যাঁ তো সবার কিন্তু আসলে প্যানক্রিয়াজ একই রকমভাবে কাজ করে না তো কারো প্যানক্রিয়াজ অনেকে বলবেন যে অনেকেই তো মোটা সবার কি আর ডায়াবেটিস হয় নাকি হ্যাঁ এটা হয় না অনেকগুলো কারণও আছে যেমন আপনার স্ট্রেস কন্ডিশন আপনার কর্মক্ষমতা আপনি কতটুকু কাজ করছেন কতটুকু ব্যায়াম করছেন আপনি ঘুমাচ্ছেন কিভাবে আপনার মানসিক প্রশান্তি আছে কি না মানসিক অশান্তি আছে কি না আপনি খুব স্ট্রেস কন্ডিশনে আছেন কি না তো আপনার অন্যান্য অভ্যাসগুলো কেমন হ্যাঁ আপনি সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা করছেন রিল্যাক্স নাই কি না এ ধরনের অনেকগুলো ফ্যাক্টর কিন্তু এটার সঙ্গে জড়িত সো শুধুমাত্র আমি একটা বিষয়ে এখানে আলোকপাত করছি মে মূল বিষয়টা বাকিগুলো আনুষঙ্গিক সেটা পুরোটাই লাইফ স্টাইলের সঙ্গে কিন্তু সম্পর্কিত ভালো ঘুম যেমন দরকার সেটা তো আমি বলছি সবসময় বলছি তো তাহলে দেখেন এখন কি হচ্ছে যে আর নিতে পারছে না তো ইনসুলিন কিন্তু তখন ওই গ্লুকোজটাকে কোষের ভিতর ঢোকাতে পারছে না তখন বডি কি করছে এটা কম্পেন্সেট করার জন্য আরও বেশি ইনসুলিন প্যানক্রেস থেকে নিঃসরণ করছে যাতে সেই ইনস বডি ভাবছে কি যে আমার কোথায় ইনসুলিনের অভাব বা ঘাটতি হয়েছে তার কারণে হয়তো সুগারটা কোষের ভিতরে ঢুকছে না তো সে আরও ইনসুলিনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় বাড়িয়ে দিলে তো বাড়তে ইনসুলিন এসে তখন এইটাকে কম্পেন্সেট করতে পারে অর্থাৎ ওই সুগারটাকে আপনি ভিতরে নিয়ে যেতে পারে কোষের ভিতরে তো তখন কিন্তু ইনসুলিনের পরিমাণ বাড়তে থাকে এইভাবে অর্থাৎ আপনার যেহেতু এই আগে যতটুকু ধরেন আপনার আগে দশ ইউনিট ইনসুলিন দিয়ে আপনার এই কাজটা হতো পরবর্তীতে এই কাজটা করতে অর্থাৎ সুগারকে কোষের ভিতরে ঢুকাতে বিশ ইউনিট ইনসুলিন লাগে এটা বডির ভিতরের কথা বলছি ব্যারিয়ারটা তারপরে হয়তো বডি আরও বেশি ইনসুলিন নিঃসরণ করছে
বডির ভিতরে আর সুগারটা ঢুকছে না অর্থাৎ রক্তে সুগারটা বেড়ে গিয়েছে তাহলে বন্ধুরা মূল প্রবলেমটা কোথায় ছিল মানে কোষ ওভারলোড হয়েছে এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে তো কোষ যখন ওভারলোড হলো তখন ব্যাকফ্লো অর্থাৎ এখন আর কোষের ভিতরে গ্লুকোজ ঢুকানো কোনোভাবে সম্ভব সম্ভব হচ্ছে না কম্পেন্সেট করে বডি ইনসুলিনের পরিমাণকে বাড়িয়ে দিয়েও সে কাজটা করতে পারছে না তখন গিয়ে দেখা যায় যে আপনার প্রাথমিকভাবে যে আপনি তখন যখন আমরা ও জি টি টি করি অর্থাৎ ওলা ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট সেভেন্টি ফাইভ গ্রাম গ্লুকোজ খায় দুই ঘন্টা পরে যখন আপনাকে টেস্ট করে দেখি ও জি টি টি এগারোর উপরে কারো ও জি টি টি ষোলো এরকম মানে বেশি অর্থাৎ আপনি যখন সুগারটা খাচ্ছেন সুগারটা আর বডিতে স্বাভাবিক মানুষের যেভাবে ঢুকে সেটা আর ঢুকছে না সো এটা ইন্ডিকেট করে যে আপনার ডায়াবেটিস হয়ে গিয়েছে এবং এই রুগীগুলাই আবার কিছুদিন পরে হ্যাঁ দেখা যায় এগুলো প্রথমে আমাদের প্রি ডায়াবেটিক্স হয় অর্থাৎ আমরা খাবার পরে যে সুগারটা যা হওয়া উচিত তার চেয়ে বেড়ে যায় তারপরে ডায়াবেটিস হয় অর্থাৎ এগারোর উপরে চলে যায় তারপরে হচ্ছে মানে খাওয়ার পরে অর্থাৎ গ্লুকোজ খাওয়ানোর পরে তারপরে হচ্ছে যে আপনার এমন কি ফাস্টিংয়েও তাদের বেশি থাকছে সাথের বেশি থাকছে ফাস্টিং তখন কেন ফাস্টিংয়ে বেশি থাকছে যে এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে লিভার আর ভালো কাজ করছে না তো লিভার যখন ভালো কাজ করছে না ফ্যাটি লিভারও যখন হয়ে গিয়েছে লিভারটা যখন ভালো কাজ করছে না তখন ফার্স্টিং অবস্থাতেও অর্থাৎ সে কিছু খায়নি তখনও তার সুগার লেভেলটা বেশি আছে এইভাবে আস্তে আস্তে ডায়াবেটিসটা তৈরি হয় তো আমরা এই সুগারের যে মানে রক্তের ভিতরে যে সুগারটা সেটা মাপার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে এই লোকটা ডায়াবেটিস হয়েছে তো এটা ছিল একটা ইন্ডিকেটর কারণ কোষের ভিতরে গিয়ে মাপার কোনো পদ্ধতি এখনও এভাবে চালু হয়নি তো এক্ষেত্রে যদি আমরা যাদের টাইপ টু ডায়াবেটিস তাদেরকে যদি ইনসুলিন লেভেলটা আমরা করাই বা তারও আগে যদি আমরা ইনসুলিন লেভেলটা করাই এবং যখন দেখব যে এই ইনসুলিন লেভেলটা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি আছে তখনই কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে এই লোকটা টাইপ টু ডায়াবেটিসের দিকে চলে যাচ্ছে টার্ন নিচ্ছে তখন থেকে আমরা যদি মানে এই যে সুগারটাকে আমরা কোষের ভিতরে ঢুকানোর জন্যে আমরা মেডিসিন ব্যবহার করি সেই জিনিসটা না করে আমরা যদি এটার মূলে গিয়ে কোষকে খালি করার চেষ্টা করি সেটাই হচ্ছে যে আমাদের জন্য বেস্ট অ্যাপ্রোচ তো এই কারণে যারা আমরা বলছি যে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশনের মাধ্যমে এটা থেকে রিভার্স করে ফেলানো সম্ভব আমাদেরকে দানটা শুধু উল্টে দিতে হবে সেই প্রসেসটা তো আমি অনেকবারই আলোচনা করেছি আজকেও করব। তাহলে বন্ধুরা এখানে ভুলটা কোথায় আছে ভুলটা হচ্ছে আমরা যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে কি আমরা যে চিন্তা করছি যে ওকে ব্লাডে সুগারের পরিমাণ বেশি তাহলে আমাকে ব্লাডে সুগারটাকে কমাতে হবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে মূল চিকিৎসা যেটা কি না এখন সারা বিশ্বে বা বাংলাদেশে বা অন্যান্য জায়গায় তারা এটাকে ইন্ডিকেট ওকে তোমার ব্লাড সুগার বেশি ঠিক আছে আমি ব্লাড সুগার কমায় দেব ওকে তোমার লিপিড বেশি তো ঠিক আছে তোমাকে ওষুধ দিব দিয়ে লিপিডের পরিমাণ কমায় দেব অর্থাৎ চর্বি কমায় দেব তো আসলে কি হচ্ছে দেখেন যখন আমরা ওষুধ খাচ্ছি অর্থাৎ ওষুধ যেটা করছে সেটা হচ্ছে হয়তো ইনসুলিন নিচ্ছি অথবা এমন ওষুধ খাচ্ছি যেটা কি না প্যানক্রিয়াসকে আরও স্টিমুলেট করে ইনসুলিন সিক্রেশনকে বাড়ানোর চেষ্টা করছে তো যখন আরও বেশি ইনসুলিন বডিতে আসছে তখন কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে যেমন আপনার অনেকে শরীরে পানি চলে আসছে কারণ ইনসুলিন শরীরে সোডিয়াম ক্লোরাইডকে রিটেনশন করে হ্যাঁ লবণটাকে ধরে রাখে সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণটাকে শরীরে ধরে রাখে ইনসুলিন এবং যার ফলে কি হয় অনেকে শরীরে পানি আসে আর সোডিয়াম ক্লোরাইড সবসময় পানি ধরে রাখে এই জন্যে ডাক্তাররা বলে না যে প্রেশারের রোগী আপনারা লবণ খেতে পারবেন না বা মানে অতিরিক্ত লবণ খেতে পারবেন না তো এই যে কথাগুলো কেন বলে কারণ বলে হচ্ছে যে আপনি লবণ খেলে আপনার প্রেশার বাড়বে তো এই যে অতিরিক্ত ইনসুলিন সেটা কি করছে শরীরে পানি ধরে রাখছে স্যার তার কারণে তার প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এবং রক্ত নালীতে চর্বি জমাচ্ছে তার কারণে তার প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে এবং প্রেশার বাড়া মানে হচ্ছে তার হার্টের উপরে চাপ পড়ছে হার্টকে এখন অনেক বেশি মানে প্রেশারের ভিতরে পাম্প করতে হয় হ্যাঁ অর্থাৎ হার্ট হার্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে একটা মোটরের মতো যে মোটরের কাজ কি যে আমরা যখন দেখি যে মোটরের কাজ হচ্ছে যে পানিকে সাপ্লাই করা তাই না বা দেখেন দেখবেন যে সাততলায় পর্যন্ত পানি উঠাচ্ছে নিচ থেকে হ্যাঁ এটা মোটর দিয়ে উঠাচ্ছে পাম্প দিয়ে উঠাচ্ছে পাম্পের মাধ্যমে তা আমাদের এই মানে হৃদপিণ্ড হচ্ছে পাম্প করে অর্থাৎ আপনার রক্তকে পুরো শরীরের ভিতরে প্রবাহিত করে আবার ভেনের মাধ্যমে এটা আবার হৃদপিণ্ডের ভিতরে আসে আসার পরে আবার এটাকে পাম্প করে সারা শরীরে এই পুষ্টিটা ছড়িয়ে দেয় অক্সিজেনটা ছড়িয়ে দেয় এটা হচ্ছে হৃদপিণ্ডের কাজ তো যখন প্রেশার কম থাকে এটা খুব সুন্দরভাবে সে কাজটা নর্মাল যখন প্রেশার থাকে হৃদপিণ্ড তার কাজটা সুন্দরভাবে করতে পারে এবং তাকে কোনো কষ্ট করতে হয় কিন্তু যখন এই প্রেশারের এগেনস্টে অর্থাৎ আপনার এখন যেমন প্রেশারটাকে প্রেশারটা হচ্ছে যে আমার রক্ত নালীর ভিতরে
তো প্রথমত ওই যে যেহেতু মানে সোডিয়াম ক্লোরাইড রিটেনশন হয়েছে বেশি ইনসুলিনের কারণে যার কারণে আমার শরীরে পানিটা পানির পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে রক্তে পানির পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে যার কারণে একটা ভলিউমটা বেড়ে গেছে ব্লাডের ভলিউমটা বেড়ে গিয়েছে যার কারণে আমার প্রেশার আর হচ্ছে রক্তনালীতে চর্বি জমে জমে রক্তনালীটা সরু হয়ে গিয়েছে যার কারণে আমার ব্লাড প্রেশার তো এই কারণগুলা কারণে হচ্ছে কি হার্টের উপরে অনেক চাপ পড়তেছে অর্থাৎ হার্টকে আগে যে কাজটা করতে হতো তার চেয়ে বেশি কাজ করতে হচ্ছে তাকে এই জন্য হার্টটা আস্তে আস্তে হার্টের মাসেলগুলো বড় হয়েছে যাকে আমরা কি বলি যে হার্ট ইনলার্জ হয়ে গেছে বা লেফট ভেন্টিকুলার হাইপারটপি হয়ে গেছে হ্যাঁ ভেন্টিকোলটা লেফট ভেন্টিকোল মেইনলি প্রথমে এটা কাজটা করে তো লেফট ভেন্টিকুলার হাইপারটপি হয়ে গেছে হাইপারটপি হাইপার মানে হাইপার বেশি হ্যাঁ হাইপো মানে কম হাইপার মানে বেশি হ্যাঁ আমরা অনেকে আছি না হাইপার হ্যাঁ খুব সহজে রেগে যায় তো এরকম হাইপার ট্রফি তো মাসেলগুলা কী হয়েছে পাম করতে করতে এটা মাসেলগুলা আরও বড় হয়ে গেছে তো এই লেফট ভেন্টিকুলার হাইপার ট্রফি হয়ে গেছে এটা বলি আমরা তার মানে কি তাকে প্রেশারের এগেনস্টে তো দীর্ঘমেয়াদি যাদের মনে করেন প্রেশার হ্যাঁ তাদের বেশিরভাগই আমরা হার্ট এনলার্স পাই হ্যাঁ এটাকে হৃদয় বড় বলে না এটা ভালো না কখনোই হ্যাঁ তো এইভাবে হার্টটা এনলার্সড হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে হার্টের রক্তনালীগুলো তো চর্বি জমে যায় এবং ইস্কেমিয়া ডেভেলপ করে ইস্কেমিয়া মানে হচ্ছে যে আপনার যে হার্টের ভিতরে যে রক্তগুলো যেত অক্সিজেনগুলো পেত তো এই অক্সিজেনটা পাচ্ছে না হ্যাঁ তো যেখানে যে টিস্যুগুলো যে অক্সিজেনগুলোর অভাব যখন টিস্যুর ভিতরে হয় যে কোষের ভিতরে যখন অক্সিজেনের অভাব হয় তাকে আমরা বলছি ইস্কেমিয়া ইস্কেমিয়া মানে হচ্ছে ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ যেগুলো আছে তার মানে হার্টের যে মাসেলগুলো আছে হার্টের যে কোষগুলো আছে সেগুলোর ভিতরে অক্সিজেনটা যতটুক প্রয়োজন ততটুক যাচ্ছে না না যাওয়ার কারণ হচ্ছে ওই যে হয় রক্তনালী সরু হয়ে গেছে বা ওখানে কোনো ব্লকের সৃষ্টি হয়েছে বা ওখানে চর্বি জমে যাবে ওই জায়গাগুলোকে যেভাবে আগে রক্ত যেতে পারত সেভাবে যেতে না পারার কারণে এটা হচ্ছে যেমন ধরেন আপনার জমিতে যদি আপনি ইরিগেশন করেন অর্থাৎ আপনি সেচের সেচ দেন তখন ধরেন কোনো একটা জায়গা দেখলেন যে এটা যদি সেচটা পানিটা না পায় তাহলে ওই জায়গাগুলোর যে ফসলটা আছে সেটা মরে যায় আস্তে আস্তে পুষ্টির অভাবে হ্যাঁ পানির অভাবে মারা যায় ঠিক সেরকম একই অবস্থা হার্টের ভিতরে হয় এটাকে বলে ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ আর যখন কি হয় কোনো একটা ওই যে জমে থাকা চর্বি ছুটে গিয়ে দূরবর্তী চি চিকন কোনো একটা নালিকে ব্লক করে ফেলে পুরোপুরি তখন ওই যে নালিটা ছিল ওই নালিটা অর্থাৎ যে আর্টারিটা আর্টারিটা যে যেই মাসেলগুলোকে সাপ্লাই দিত সেই মাসেলগুলোতে সে আর কোনো ব্লাড সাপ্লাই দিতে পারে না অর্থাৎ ব্লাড সার্কুলেশনটা কাট আপ হয়ে যায় তো ব্লাড সার্কুলেশন কাট আপ হয়ে যাওয়া মানেই বন্ধুরা তার মানে সে ওই জায়গাটাতে আর কোনো অক্সিজেন যাবে না কিছু যাবে না ওই টিস্যুগুলো মারা যাবে অর্থাৎ হার্টের ওই মাসেলগুলো একদম পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় সেটাকে বলা হচ্ছে ইনফ্রাকশন মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন হ্যাঁ তো এই মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন হলে আমরা এমআই বলি প্রচণ্ড বুকে ব্যথা মনে হচ্ছে হাতি বুকের উপর পাড়া দিয়ে আসে হাতি মনে হচ্ছে এখনই মারা যাব তো এখানে আমাদের যে এই সাইডে আমাদের বিশেষ করে লেফট সাইডে হ্যাঁ এবং এইখানে ব্যথা হয় এবং মানে বাম হাতের দিকে আমার এই ব্যথাটা চলে যায় এটা হচ্ছে যে ক্লাসিক্যাল একটা সিমটম বলে যেটা হার্ট অ্যাটাক বলি বা মাইকার্ডেল ইনফ্রাকশন বলা হয় হ্যাঁ যেটাকে এমআই বলা হয় তখন ডাক্তাররা সিরাম মার্কারগুলো দেখে ট্রোপোনিন আই দেখে ইসিজি করে হ্যাঁ এভাবে করে দেখে যে দেখা যায় এগুলোতে ইসিজিতে চেঞ্জ আসে ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে হ্যাঁ যে মুভমেন্টের কিছু চেঞ্জ আসে পরবর্তীতে এনজিওগ্রাম করে দেখা যায় হার্টের কোথায় কোথায় ব্লক আছে পরবর্তীতে সেখানে হয়তো রিং পরানো হয় হ্যাঁ বা কারো বুক ফেরে হ্যাঁ হার্টটার ওইখানে যেই যেখানে ব্লক আছে হ্যাঁ তো পা থেকে এখান থেকে ভেইনটাকে কেটে নিয়ে ওখানে ওই ব্লকটা যে জায়গায় আছে সেটাকে বাইপাস করে দেয় অর্থাৎ উপরের দিকে এবং নিচের দিকে একটা জয়েন করে দেওয়া হয় যাতে করে রক্তের সার্কুলেশনটা ঠিকভাবে যেতে পারে তো এরকম অনেকগুলো প্রসেসের মাধ্যমে এটা করা হয় কিন্তু বন্ধুরা আমরা চাইলে এটা থেকে বাঁচতে পারি তো বলছিলাম যে ইনসুলিনের আধিক্য দেখেন কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে ঠেকলো এইভাবে প্রতিটা অর্গান এফেক্টেড হচ্ছে আপনার যখন লিভার লিভারে যখন চর্বি জমছে হ্যাঁ এবং বিশেষ করে দেখবেন ডায়াবেটিস যাদের আছে বেশিরভাগেরই ফ্যাটি লিভার আছে তো ফ্যাটি লিভার গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু গ্রেড থ্রি এবং তারপরে হচ্ছে যে নন অ্যালকোহলিক লিভার সিরোসিস যেটা হয় নল মানে যারা আমরা যারা মদ খাই না বা যারা আমরা অ্যালকোহল কনজিউম করি না তো তাদের যে ফ্যাটি লিভারটা হচ্ছে এবং সেই ফ্যাটি লিভারের কারণে যে লিভার সিরোসিস হচ্ছে মানে শেষ লিভারটা নষ্ট হয়ে যায় এবং অনেকেরই লিভারগুলো সিরোসিস হয়ে নষ্ট হয়ে যায় তো সেটারও এই মূল কারণ কিন্তু এখান থেকে শুরু হয়েছে আসলে ডায়াবেটিস এবং ব্লাড প্রেশার এগুলো ঘুম পোকা বলে
ঠিক হার্টের ভিতরে যে ঘটনা ঘটে সেই ঘটনাটাই যদি ব্রেনের ভিতরে ঘটে তাহলে সেই ব্রেনেরও সেম এক একই রকম রোগ হয় সেখানে আমরা বলি ব্রেন স্ট্রোক করেছে অর্থাৎ ব্রেনের একটা এরিয়া হয় মরে গিয়েছে নষ্ট হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ এটাকে বলি ইস্কেমিক যে স্ট্রোক যেটা আর একটা হচ্ছে হয়তো কোথাও একটা রক্ত নালী ছুটে গিয়ে সেখানে হেমোরেস হয় অর্থাৎ অনেক ব্লাড দেখবেন মাথার ভিতরে ব্লাড মানে ব্রেনের ভিতরে হ্যাঁ কোনো একটা আর্টারি ছিঁড়ে যেয়ে অনেক প্রেশারের কারণে বা আরও অনেকগুলো কারণ আছে ছিঁড়ে গিয়ে সেখানে অনেক রক্ত জমা হয় তখন ওই যে বার হলো অপারেশন করে রক্তগুলোকে আমরা বের করি যদি সুপারফিশিয়ালে আর যদি একদম ডিপ হয় তাহলে তো অনেক ক্ষেত্রে রোগীরা বাঁচেন ওই রোগগুলো প্রচণ্ড বমি করে অনেক সময় খিচুনি হয় হ্যাঁ তাদের প্রেশার অনেক বেশি থাকে তো এরকম দেখেন সবগুলো রোগের মূল কারণ দেখেছেন মানে কোন জায়গা থেকে হচ্ছে এই যে রক্ত নালীতে চর্বি জমা প্রেশার বাড়া এই জিনিসগুলো কিন্তু সব কিছু প্রিভেন্ট করা সম্ভব বন্ধুরা তো এবং আরেকটা বিষয় যেটা বলছিলাম যে আমরা যে চিকিৎসাটা করছি চিকিৎসাটা সমস্যাটা কোথায় যে আমরা চিকিৎসা করছি যে আমাদের রক্তে সুগার বেড়েছে এই সুগারটাকে আমার ভেতরে ঢুকাতে হবে তো আমরা ওষুধগুলো ব্যবহার করছি যাতে করে হয় ইনসুলিন অথবা ইনসুলিন জাতীয় ওষুধ হ্যাঁ বা যেই ওষুধগুলো প্যানপিয়াসকে উত্তেজিত করার মাধ্যমে আরও বেশি ইনসুলিন সিক্রেশন করার জন্যে সে উত্তেজিত করে মূল মেকানিজমটা হচ্ছে এটা তো আমাদের চিকিৎসার পদ্ধতির মূল যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে আমরা মূল জায়গাতে হাত না দিয়ে অর্থাৎ কোষকে খালি না করে অর্থাৎ যেই কারণে ঘটনাটা ঘটেছে সেই কারণটাকে দূর না করে আমরা চেষ্টা করছি যে সেটাকে কোনোভাবে দমন করে করে দমন করে করে রাখার জন্য অর্থাৎ আপনার ম্যালেরিয়া হয়েছে আপনি প্যারাসিটামল খাইয়ে চিকিৎসা করছেন অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল কোনো ওষুধ না দিয়ে আপনার টাইফয়েড হয়েছে আপনি টাইফয়েডের চিকিৎসা করছেন কিন্তু কোনো টাইফয়েডের ওষুধ ছাড়া শুধু প্যারাসিটামল দিয়ে তার জ্বর কমাচ্ছেন বিষয়টা বন্ধুরা ঠিক একই রকম আরেকটা বিষয় মনে রাখবেন যে সেটা হচ্ছে যে কোনো চিকিৎসা লাইফ লং চলতে পারে না হ্যাঁ চিকিৎসা শর্ট টাইমের জন্য আপনার প্রেশার বেড়েছে অল্প দিনের জন্য আপনাকে আমরা একটা সাপোর্ট দিব প্রেশার ওষুধ দিয়ে তারপর এই মূল কারণ কেন প্রেশারটা হলো সেটাকে দূর করে আমি প্রেশার থেকে আপনাকে কি করে সামনে রক্ষা করা যায় আপনার প্রেশারটা কীভাবে দেখেন আমার প্রচুর রোগী আলহামদুলিল্লাহ আপনারা এখানে একটু কমেন্ট করে জানাবেন যে যারা যারা প্রেশারের ওষুধ ছাড়তে পেরেছেন বা যাদের প্রেশারের ওষুধ এখন পরিমাণে কমাতে পেরেছেন এরকম অনেক আছে আমি কয়জনের কথা বলবো আপনারাই জানেন আপনারা কমেন্টস করে জানান যে কারা কারা আগে ডায়াবেটিসের ওষুধ খেতেন হ্যাঁ এখন খেতে হচ্ছে না কারা কারা আগে এই যে ফ্যাটি লিভার ছিল এখন ভালো আছেন প্লিজ বন্ধুরা আপনাদের কাছে তো আমি কোনো ভিজিট চাচ্ছি না আপনাদেরকে তো সব ফ্রি দিয়ে দিয়েছি আপনারা নিজের চিকিৎসা নিজে করার মতো আলহামদুলিল্লাহ সেই নলেজগুলো আমি আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছি তো আপনারা যদি একটু কমেন্টস করে আপনাদের উন্নতিগুলো না জানান আপনাদের অনেকে জানাচ্ছেন অনেকে জানাচ্ছেন কিন্তু অনেকে কার্পণ্য করছেন তাহলে এই জিনিসটা করবেন না আপনারা সবাই চেষ্টা করবেন যেন একটু প্লিজ কমেন্ট সেকশনে এসে আপনারা যেন জানান জিনিসটা তাতে অন্যরা উদ্বুদ্ধ হবে অন্যরা দেখবে হ্যাঁ আপনারা যারা ফ্যাটি লিভার থেকে ভালো হয়েছেন যারা ওজন কমাতে পেরেছেন হ্যাঁ অনেকে জানাচ্ছে আপনারা প্লিজ সবাই একটু এই জায়গাটায় কার্পণ্য করবেন না আপনারা আমার জন্য দোয়া করেন সেটা ঠিক আছে আমি তো দোয়াটাই চাচ্ছি বাট এই জায়গাগুলোতে কমেন্টস করলে হবে কি আপনার আরেকজন উৎসাহিত হবে হ্যাঁ এটি আর কিছু না অন্য আর একটা ভাই কিন্তু এটা দেখে উৎসাহিত হয়ে সে কিন্তু চেষ্টা করবে সে তার নিজ জীবনটাকে পরিবর্তন করতে তো তাহলে ডায়াবেটিসের মূল চিকিৎসাটা আসলে কি সেটা আমাদেরকে এখন বুঝতে হবে তা আমরা এতক্ষণ বুঝলাম যে আমাদের ইনঅ্যাক্টিভিটির কারণে অর্থাৎ আমরা যে কাজ করছি না হ্যাঁ এবং আমরা যে খাচ্ছি বেশি যার কারণে আমাদের এনার্জি শরীরে বেশি জমা হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ অর্থাৎ ব্যাটারি বেশি চার্জ হয়ে গেছে হ্যাঁ ওভার চার্জ হয়ে গেছে এখন এই ব্যাটারিটাকে খালি করতে হবে কোষের ভিতরে জমে থাকা যে চর্বি আছে হ্যাঁ সেই চর্বিটাকে আমাকে গলাতে হবে সেই চর্বি বার্ন করতে হবে সেই চর্বিটাকে পোড়াতে হবে কোষকে খালি করতে হবে তো এই যে প্রসেসটা হ্যাঁ এই প্রসেসটা হচ্ছে একটা লাইফ স্টাইলের মানে মডিফিকেশন এটাই আমি বলছি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন যেমন আপনার যদি খুব স্ট্রেস থাকে তাহলে আপনার স্ট্রেস কমানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপগুলো নিতে হবে তার ভিতরে আপনার ঘুম একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করেছি তারপরে আপনি এক্সারসাইজ করবেন ব্যায়াম করবেন হ্যাঁ সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই এক্সারসাইজটা হবে খুব রিল্যাক্সিং এক্সারসাইজ কোনো হুড়াহুড়ি না কোনো দৌড়াদৌড়ি না খুব রিল্যাক্সিং কিছু এক্সারসাইজ যেটা কিনা করতে আপনার কোনো কষ্ট নেই আর ফ্যাট বার্নিং প্রসেস নিয়ে তো অনেকবার বলেছি যে আমাদেরকে দানটা উল্টে দিতে হবে অর্থাৎ আমি এবার ফ্যাট বার্নিংটা কীভাবে করব তো ফ্যাট বার্নিং করতে হলে আপনারা বন্ধুরা জানেন যে অলরেডি যে
আমার শরীরে যে জমে থাকা চর্বিটা আছে সেটা সে ব্রেনকে দেখতে দিবে না ব্রেন বুঝবে না যে তার শরীরে এত শক্তি সঞ্চিত আছে হ্যাঁ সো ব্রেন এটা বুঝতে পারে না ইনসুলিনের উপস্থিতিতে হাইপোথ্যালামাস থেকে হাইপোথ্যালামাস আসলে আমাদের বেজাল মেটাবলিক রেট বা আমি কতটুকু খাবো বা কি করব এগুলো আমাদের কন্ট্রোল করে কিন্তু যখন ইনসুলিন কি করে ওকে ভুল বোঝায় যে বলো যে না তুমি আসলে ক্রাইসিসে আসো তা তোমাকে অনেক খেতে হবে হ্যাঁ এবং আমরা আসলে এই খেয়ে খেয়ে বেশি খেয়ে খেয়ে আমার চর্বিটাকে আরও বাড়িয়ে বাড়িয়ে হ্যাঁ এই চর্বিটাকে কিন্তু আমি খাওয়াচ্ছি হ্যাঁ আর আমার চর্বিটা বড় হচ্ছে এবং চর্বিটাকে যদি আপনি একটা দত্ত হিসাবে যদি কল্পনা করেন যে আমার শরীরের ভিতরে যদি আমি একটা দত্তকে বড় করছি এভাবে যদি আপনি চিন্তা করেন যে আমরা চর্বিটাকে ফিট করছি খাওয়াচ্ছি অর্থাৎ আমার এখন বডি ওয়েট ধরেন আশি কেজি তো সেই হিসাবে যদি আপনি হিসাব করে কাউকে খাবার দেন তাহলে কি হচ্ছে আপনি আসলে তার ওই চর্বিটাকে খাওয়াচ্ছেন আপনার যদি নব্বই কেজি একশো কেজি সেই হিসাবে যদি হিসাব করে আপনি তাকে খাবার দেন হ্যাঁ তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের এই চর্বিটাকে ফিট করছি এটা বন্ধুরা এটা খুব খেয়াল রাখেন আর আমরা যদি বারবার খাই ছয়বার সাতবার আটবার করে খাই তখন বারবার খেলে কি হবে আমার ভেজাবলিক ভেজাল যে মেটাবলিক রেটটা হ্যাঁ সেটা আস্তে আস্তে কমে যাবে কারণ আমরা বারবার অল্প অল্প খেলে বডির ভিতরে একটা ভুল মেসেজ যাবে হ্যাঁ ইনসুলিন বলবে যে এ তো বোধ হয় দুর্ভিক্ষে পড়ে গেছে তো আপনি ধরেন হয়তো এক হাজার ক্যালোরি খাবার খেলেন সারা দিনে বারবারে তখন বডি কি করে পাঁচশো ক্যালোরি ওটার ভিতর থেকে জমিয়ে ফেলবে চর্বি হিসাবে হ্যাঁ আর পাঁচশো ক্যালোরিতে আপনি সারা দিন চলতে হবে তো যার কারণে আপনি একটা সময় গিয়ে এটা করতে পারবেন না করতে না পারার কারণে আপনি তখন একটা সময় ছেড়ে দেবেন আপনি এত দুর্বল হয়ে পড়বেন এত ক্ষুধা লাগবে এত বিরক্ত লাগবে এত আপনি ইরিটেট থাকবেন হ্যাঁ যে আপনি একটা সময় আর এটা কন্টিনিউ করতে পারবেন না তখন আপনি ছেড়ে দেবেন তখন আপনাকে বলা হবে যে ও তুমি তো পারো নাই হ্যাঁ আর আপনিও ভাববেন আসলে আমি তো গেলটি আমি পারি নাই তো বন্ধুরা এবার চিন্তা করেন তো এখন মানুষ কেন পারছে এত লক্ষ লক্ষ লোক কী করে পারছে এখন তার মানে আসলে কি আমরা আপনাদেরকে সঠিকভাবে গাইডলাইনটা দিতে পারিনি তো যাই হোক আমরা এখন কি করব প্রাথমিকভাবে আমাদেরকে চর্বি গলানোর জন্যে এমন খাবার খেতে হবে যেখানে ইনসুলিনটা রিলিজ হবে কম কারণ আমাকে ইনসুলিনকে কমিয়ে রাখতে হবে বন্ধুরা ইনসুলিন হচ্ছে দুইভাবে আমার বডিতে রিলিজ হয় একটা হচ্ছে ভেজাল ইনসুলিন এটা নিয়ে বলেছি যে কোনো ভেজাল নেই অর্থাৎ সব সময় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে ইনসুলিন বডিতে রিলিজ হচ্ছে আর একটা হচ্ছে বোলাস ইনসুলিন যেটা কিনা আপনি যখন সুগারি খাবারগুলো খান বা বেশি প্রোটিন খান তখন কিন্তু এই ইনসুলিনটা রিলিজ হয় তো এই জন্যে আমরা কি করব প্রোটিন বেশি খাবো না হ্যাঁ অনেকে আমাদের কিছু সম্পর্কে বলছে যে কিডনি নষ্ট হয়ে যাবে কারণ তাদের ধারণা যে আমরা অনেক প্রোটিন খাই আসলে আমরা মডারেট প্রোটিন খাই সো কিডনিতে এফেক্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই আর হচ্ছে আমরা যে শর্করা খাই না অনেকে বলে আসলে আমরা টোয়েন্টি পারসেন্ট প্রোটিন খাই সঙ্গে টেন পারসেন্ট শর্করাও খাচ্ছি এবং সরকারের ভালো সোর্সগুলো আমরা ব্যবহার করছি এবং শাক সবজি থেকে মূলত নেওয়ার চেষ্টা করছি তো শাক সবজিটা হচ্ছে আমাদের প্রধান সরকারের উৎস হ্যাঁ সেখানে প্রচুর ফাইবার আছে আর আমরা সেভেন্টি পারসেন্টে ফ্যাট সেটা খাচ্ছি হচ্ছে হেলদি অপশন থেকে তো এটা নিয়ে আমি আগেও আলোচনা করেছি এই ভিডিওর সঙ্গে অন্য ভিডিওগুলো মিলিয়ে দেখবেন আপনারা হেলদি ফ্যাট নিয়ে আলাদা ভিডিও আছে তো এই হেলদি ফ্যাটটা যখন আমরা খাচ্ছি সেভেন্টি পারসেন্ট তখন এই রেশিওতে যখন আমরা খাই তখন কি হয় আমার বডিতে ইনসুলিনটা কম রিলিজ হয় অর্থাৎ শুধু বেজাল ইনসুলিনটাই থাকে বোলাসটা এত বেশি রিলিজ হয় না এবং আমরা বারবার খাই না আমরা হয় দুইবার খাই অথবা এক বেলা খাই তাতে করে কি হচ্ছে আমার ফ্যাট বার্নটা শুরু হয়ে যায় আস্তে আস্তে যেমন আপনার যখন প্রথমে গ্লুকোজগুলা যখন ব্লাড থেকে চলে যাবে তারপরে আপনার গ্লাইকোজেনটা তখন বার্ন হবে গ্লাইকোজেন যেটা আমি আগেও বলেছি তারপরে বডি ফ্যাট বার্ন করা শুরু করবে যখন বডি ফ্যাট বার্ন করবে ফ্যাটটা কিটন বডিতে পরিণত হয় অর্থাৎ বিটা হাইড্রক্সিবিউটারেট হিসেবে এটা আপনাকে শক্তি দেয় বিটা হাইড্রক্সিবিউটারেট বা কিটন বডি এই জন্য অনেকে এটাকে কিটো ডায়েট বলে বা কিটোসিসের মাধ্যমে করা হচ্ছে আসলে কিটন বডি আসে ফ্যাট বার্ন হয় অর্থাৎ আপনি আপনার যে মেন উদ্দেশ্য যে চর্বি গলানো বা চর্বিকে পোড়ানো বা চর্বি গলিয়ে আপনার শক্তিটাকে ব্যবহার করা কারণ এতদিন আমরা গ্লুকোজকে শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে এসেছি তাই আমি এখন চর্বিকে যদি শক্তি হিসাবে ব্যবহার না করি তাহলে চর্বিটা গলবে কি করে আর আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই চর্বি গলাটা যখন শুরু হয়ে যাবে অর্থাৎ ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশন যেটাকে আমরা বলছি পাঁচ থেকে সাত দিন সময় লাগে তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার ক্ষুধা লাগছে না দীর্ঘক্ষণ নাকে থাকতে পারছেন এবং যার শরীরে যত বেশি চর্বি আছে সে তত বেশি শক্তিশালী নিজেকে মনে হবে তখন যে চর্বিটাকে এতদিন আপনি খাইয়ে খাইয়ে বড়
ওই দত্তটাকে এবার আপনি খাচ্ছেন অর্থাৎ ওই চর্বি আপনার শক্তির এখন উৎস এই কারণে আমাদের যারা পদ্ধতিটা ফলো করছেন তারা প্রচুর নিজেকে শক্তিশালী মনে করছেন এবং তারা দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকলেও তাদের ওই যে চার্জ যে ব্যাটারি আগে দিয়েছে পাওয়ার ব্যাংক হ্যাঁ সেখান থেকে খরচ করতে পারছেন তো এর ফলে তিনি দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকতে পারছেন এখন বন্ধুরা না খেয়ে থাকলে কি সুবিধা যখন আমরা না খেয়ে থাকবো দীর্ঘক্ষণ বা ফাস্টিং করব বা রোজা রাখবো বা ওয়াটার ফাস্টিং করব বা উপবাস করব তখন আমাদের সুবিধা হচ্ছে অটোফেজিটা হবে তো অটোফেজি হলে আমার ভিতরে জমে থাকা যে চর্বি সেটা তো গোল্লো ফ্যাট বার্নিংয়ের মাধ্যমে আর অটোফেজির মাধ্যমে রিপেয়ারগুলো হবে এবং আমাদের যে ডিফেক্টিভ প্রোটিনগুলো আছে হ্যাঁ সেগুলো আবার নতুন করে বডি তৈরি করে এটাকে রিপ্লেস করে দেয় অর্থাৎ আপনি দিন দিন তরুণ হতে থাকবেন আপনারা দিন দিন তরুণী হতে থাকবেন অর্থাৎ বয়সটা কমতে থাকবে স্কিনে গ্লো করবে এবং বন্ধুরা আর একটা জিনিস মনে রাখবেন যে আমরা যখন আগে শুনতাম যে চর্বি খাওয়া যাবে না তো চর্বি না খাওয়া যাওয়া এবং লিপিড লোয়ারিং যে মানে এজেন্টগুলো ব্যবহার করা হতো অর্থাৎ রক্ত রক্তের চর্বি কমানোর জন্যে তো সেই মেডিসিনগুলার মানে যে এফেক্ট সেটা কি যে আমাদের অনেক সময় যারা পুরুষ আছেন তাদের যে পুরুষালী যে ক্ষমতা সেটা চলে যেত মহিলাদেরও এই সমস্যা হতো একই সমস্যা হ্যাঁ তাদের এই সেক্সুয়াল বিষয়গুলোতে প্রবলেম হতো কারণ হচ্ছে যে সেক্স হরমোন টেস্টেস্ট্রন এস্ট্রোজেন পোজেস্ট্রন এগুলো সবই আসলে চর্বির তৈরি কোলেস্ট্রল থেকে এটা তৈরি হয় এবং আপনার যে ব্রেনটা ব্রেনটা মূলত পুরোটাই চর্বি এবং নার্ভের যে কাভারিংসগুলো এটা চর্বি আমার যে যে কোষ হ্যাঁ কোষের যে দেহ কোষ যে কোষের ভিতরে যে ওয়ালগুলো আছে হ্যাঁ এই যে প্রাচীরগুলো আছে কোষ প্রাচীর কোষের যে মানে সারাউন্ডিংসে যেটা থাকে আর কি যেটা তার বাউন্ডারি হ্যাঁ সেখানে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট হ্যাঁ সেটাও আপনার চর্বি দিয়ে তৈরি আপনি ভালো চর্বি খেলে ভালো স্কিন হবে আপনি খারাপ চর্বি খেলে আপনার স্কিনটা খারাপ হবে না অ্যালার্জি বেশি হবে তো যা হোক আমরা এই ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশনের পরেই আমরা মানে রোজা রাখা বা উপবাস করার মাধ্যমে আমরা যে উপকারটা পাবো সেটা হচ্ছে যে আমার কোষটা খালি হবে কোষের ভিতরে জমে থাকা যে টক্সিনগুলো আছে আর চর্বি গলে যাওয়ার মাধ্যমে মাইটোকন্ডিয়াটা আমার পরিষ্কার হয়ে যাবে কোষের ভিতরটা পরিষ্কার হয়ে যাবে হ্যাঁ তো যার ফলে আমাদের কোষটা খালি হবে আর আমরা কোষ খালি কীভাবে করব যে আমরা প্রথমে তো আমরা কি করলাম যে এমন খাবার খেলাম না যেখানে গ্লুকোজ বেশি আসে হ্যাঁ তো বাইরে থেকে গ্লুকোজ আসাটা বন্ধ করলাম তারপরে আমরা ফ্যাটটাকে বার্ন করে ফেলছি তারপরে রোজার মাধ্যমে আমরা কোষটাকে পরিষ্কার করছি আর হচ্ছে এক্সারসাইজের মাধ্যমে এই যে শক্তিটাকে ইউটিলাইজ করে ফেলছি আর পর্যাপ্ত ঘুমের মাধ্যমে বিশ্রামের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াটাকে সাপোর্ট করছি অর্থাৎ আমার যে ফ্যাট বার্নিং প্রক্রিয়াকে সাপোর্ট করছি অর্থাৎ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আপনার চর্বি গল্প এটা নিয়ে ভিডিও দেওয়া আছে আপনার হিলিং প্রসেসগুলো ঘুমের ভিতরে ভালো হয় হ্যাঁ আমি যে ধরেন আজকে চোদ্দো কিলো দৌড়াইলাম আধা ঘন্টা সাঁতার কাটলাম হ্যাঁ তো এই আমি যখন ঘুমাবো এইটা বডি তখন রিপেয়ার এবং আমার ইয়েগুলো করবে আমার মাইটোকন্ডিয়াগুলোকে বাড়াবে সেলের ভিতরে হ্যাঁ এবং আমার মাসেলকে রিপেয়ার করবে করে আবার নতুন নতুন মাসেল তৈরি করবে আপনারা যখন জিম এক্সারসাইজ করেন ঘুমের ভিতরে আপনার মাসেলটা আসলে গ্রো করে তো এই জন্য বিশ্রাম পর্যাপ্ত বিশ্রাম খুবই জরুরি আমি বলেছি একটা সুস্থ মানুষের আট থেকে সাড়ে আট ঘন্টা ঘুমাতে হবে রাত দশটা বাজে আপনারা ঘুমাতে যাবেন চেষ্টা করবেন রাত দশটায় যেতে অন্তত এগারোটার ভিতরে ঘুমিয়ে পড়বেন সকালে ভোরে ঘুম থেকে উঠবেন নামাজ পড়বেন এবং আপনারা বাইরে যাবেন হাঁটতে বেরোবেন রোদ্রে যাবেন হ্যাঁ বিভিন্ন রকম ব্যায়াম করবেন কেউ হাঁটবেন হ্যাঁ কেউ স্লো জগিং করবেন যারা অনেক অ্যাডভান্স লেভেলে চলে গেছেন তারা হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভেল ট্রেনিং করতে পারেন সাইকেলিং করতে পারেন সুইমিং করতে পারেন ইয়োগা করতে পারেন মেডিটেশন করতে পারেন অনেক কিছু আছে তো এগুলো আমাদেরকে সবই করতে হবে কারণ সব কিছুরই কিছু কিছু উপকারিতা আছে তো এইভাবে যদি আমরা করি তাহলে কি হবে কোষগুলো আস্তে আস্তে খালি হয়ে যাবে তা কোষ খালি হওয়া মানে হচ্ছে আমার এখন লিভার পরিষ্কার হ্যাঁ আমার এখন রক্ত নালী পরিষ্কার আমার এখন হৃদপিণ্ডের ভিতরে জমে থাকা চর্বি সেটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে তার মানে সবগুলা রোগ অর্থাৎ হার্ট ডিজিজ থেকে আপনি ভালো থাকতে পারছেন আপনার রক্তের কোলেস্ট্রলের মাত্রা তখন কমে যাবে আপনার টিজি কমে যাবে আপনার এইচডিএল যেটা ভালো চর্বি সেটা বেড়ে যাবে এবং আমাদের পদ্ধতিতে এলডিএলও কিছুটা বাড়ে বাট ফাস্টিং করলে সেটা একটা মিডিয়াম পর্যায়ে থাকবে এলডিএল বাড়ে কারণ হচ্ছে যে আমরা যেহেতু চর্বি গলিয়ে চলছি তার কারণে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডটা ব্লাডে আসে কিন্তু সেটা কিন্তু জমে যায় না কেন জমে যায় না কারণ আমাদের মূল প্রসেসটা হচ্ছে ফ্যাট বার্ন করে ফেলা অর্থাৎ সব জায়গা থেকে আমি চর্বিটাকে শক্তির উৎস হিসেবে সেটাকে ব্যবহার করছি সেটাকে আমি জমিয়ে রাখছি না জমে থাকে কখন যখন আমরা মেনলি সুগার খাই সুগার খেলে ফ্যাটটা ইউটিলাইজ হ
হ্যাঁ তখন ব্রেনটা অনেক বেটার কাজ করে এবং কিটনটাকে বলা হয়েছে বেটার ফুয়েল কারণ এখানে বলা হয়েছে যে এই যে আমাদের যে রেসপিরেটারি যে ইয়েগুলো আছে অর্থাৎ আমরা যখন আমরা যখন একটা শক্তি হিসেবে ব্যবহার করি যখন আমরা একটা এন্ডুরেন্স রান করি বা যেটাই করি তখন কি হয় যে আমাদের শরীরে যে অক্সিজেনটা আমরা নেই সেটার এগেনস্টে যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা প্রোডাকশন হয় হ্যাঁ এইটার যে রেশিওটা এটা আমার কিটনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে এটাকে এফিসিয়েন্ট ফুয়েল এবং বেটার ফুয়েল বলা হয়েছে এবং ব্রেন কিন্তু আসলে তেলের আসলে কি জানেন মানে গ্যাসে তেলের ইঞ্জিন যদি গ্যাসে চালান তাহলে সেই ইঞ্জিন কি ভালো চলে বলেন তো তেলের ইঞ্জিনকে তেলেই চালাতে অর্থাৎ আপনার যে ব্রেনটা সেটা আসলে তেলের বা চর্বির তৈরি এবং এটার জন্য কিটনই বেটার ফুয়েল বাট এটা কখনোই আপনি মনে করবেন না যে ব্রেন শুধুমাত্র চর্বি দিয়ে চলতে পারে তখনও টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট গ্লুকোজ কিন্তু লাগবে হ্যাঁ তো এটা কিন্তু আমরা খাচ্ছি অলরেডি আর বডি যখন প্রয়োজন হয় তখন বডি কিন্তু নিজেই গ্লুকোজটা চলতে তৈরি করে নিতে পারে এটাকে বলে গ্লুকো নিওজেনেসিস গ্লুকো নিওজেনেসিসের মাধ্যমে বডি যে কোনো সময় শরীরের ভিতরে গ্লুকোজ তৈরি করতে পারে তার প্রয়োজন অনুযায়ী তার যখন দরকার হবে সে তখন নিজেই গ্লুকোজ তৈরি করে নিতে পারে এটার নাম হচ্ছে গ্লুকো নিওজেনেসিস এইভাবে পারে তো যাই হোক বন্ধুরা যেটা বলছিলাম তো যখন আবার ব্রেন মনে করেন শর্করা বা গ্লুকোজ দিয়ে চলে তখনই কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ফ্যাটের দরকার হয় সো আমরা যদি ফ্যাট ফ্রি বলি সেটা যেমন ঠিক হবে না সুগার ফ্রি বললে সেটা ঠিক হবে না আমরা হয়তো সুগারটাকে একটু কমিয়ে রাখার চেষ্টা করছি কারণ হচ্ছে এই যে আপনারা অলরেডি সেটা দিয়ে ওভারলোড হয়ে গিয়েছে আপনি যদি প্রথম থেকেই সচেতন হতেন আপনি যদি ওভারলোড না হতেন তাহলে এই পরামর্শ আপনাকে আমরা দিতাম সো বন্ধুরা আমাদেরকে কোষ খালি করতে হবে রোগের মূলে যেতে হবে মূলে গেলে পরে আমরা ডায়াবেটিস থেকে বিনা ওষুধে ভালো থাকতে পারবো কারণ হচ্ছে আমার যদি কোষ ভালো থাকে তখন আমার কি হবে আমার ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি বেড়ে যাবে আমার রিসেপ্টরগুলো ভালো কাজ করবে আমার শরীরের ভিতরে যখন জায়গা তৈরি হবে তখন গ্লুকোজটা সহজে কোষের ভিতরে ঢুকে যাবে তখন আর বাধা দিবে না কোষ গ্লুকোজকে ঢুকতে তখন আর এত বেশি ইনসুলিন লাগবে না তো ধীরে ধীরে যখন আপনার ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি বেড়ে যাবে অর্থাৎ আপনি সামান্য ইনসুলিনে আপনার গ্লুকোজগুলো ভিতরে ঢুকে যাবে হ্যাঁ কোষের ভিতরে তখন আপনি বুঝবেন যে এবার আপনি মোটামুটিভাবে ডায়াবেটিস থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছেন এখন আর আপনার খাবার পরে ডায়াবেটিস বাড়ে না বা সুগারটা বাড়ে না হ্যাঁ এবং আপনি এইটা অর্জন করতে কারো হয়তো তিন মাস কারো ছয় মাস কারো তিন বছর এরকম ধীরে ধীরে সময় লাগবে কারণ তার যতটা ডেভেলপ হতে যেরকম সময় লেগেছে এটা ভালো হতেও সেটা অত দিনই সময় লাগবে তো যাই হোক এখন সবার পজিশনটা এক না কার প্যান্টিয়াস কতটুকু ফাংশন করছে হ্যাঁ তারপর কার লিভার কতটা ভালো আছে হ্যাঁ সে কতটা দুশ্চিন্ত মুক্তভাবে চলতে পারছে দেখুন মানসিক বিষয়টা এখানে সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ তো যে যত বেশি মানসিকভাবে শক্তিশালী হবে সে তত বেশি এখান থেকে বেনিফিট পাবে এবং সে যে যত বেশি জানবে সে তত বেশি বেনিফিটেড হবে কারণ আপনি যে জিনিসটা জানলেন সেটা আপনার অবশ্যই এটা আপনার অ্যাপ্লিকেশন এটা একটা জিনিস মানে জানা এবং ভালোভাবে জানা হ্যাঁ সেটাকে বোঝা সেটা অন্তরের ভিতর ধারণ করা হৃদয় ধারণ করা মস্তিষ্কের ভিতর ধারণ করা তাহলে এটা অটোমেটিক আপনার পালন হয়ে যায় কারণ অনেকেই বলছেন যে স্যার আপনার ভিডিও দেখার পরে আমি কিছুই করে নেই তাও আমার পাঁচ কেজি ওজন কমেছে তো এটা করে সম্ভব কারণ হচ্ছে যে তার ভিতরে একটা সচেতনতা তৈরি হচ্ছে সে আর সয়াবিন তেলের খাবারটা খাচ্ছে না সে বাজে খাবারটা খাচ্ছে না সে সিঙ্গাড়া খাচ্ছে না হ্যাঁ পোড়া তেলে তৈরি করা সিঙ্গাড়া আরে এই সিঙ্গাড়া ইস এই সিঙ্গাড়া বলে স্বাস্থ্যকর আস্তাক ফুল্লা তো এই সিঙ্গাড়া খেয়ে কেউ যদি বলে যে আমি একটা ভালো খাবার খাচ্ছি এটা আসলে খুবই মানে মারাত্মক তা আমরা খেয়াল রাখতে হবে যে এগুলো বিশেষ করে মেয়েদেরকে বলছি আপনারা যারা ফুচকা খাচ্ছেন রাস্তার পাশ থেকে হ্যাঁ বা বিভিন্ন বেলপুড়ি আলু পুড়ি এগুলো অস্বাস্থ্যকর খাবার আপনারা এখন ছোট বুঝতে পারছেন না বাট বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা এটা বুঝতে পারবেন এবং একটা সময় আপনাকে এটার মূল্য দিতে হবে সো এখন থেকে আপনারা সুস্থ খাবারের প্রতি আসুন তো ওরা কি করছে ওই বাজে খাবারগুলো যাচ্ছে না ফাস্ট ফুডগুলো খাচ্ছে না হয়তো কোল্ড ড্রিঙ্ক সে আগে খেয়ে ফেলতো বিনা মানে চিন্তা এখন সে খাচ্ছে না এখন সে হয়তো চাটা খাচ্ছে না এখন সে হয়তো বারবার খাবারটা খাচ্ছে না এখন সে এই যে তার ভিতরে সচেতনতা তৈরি হওয়ার কারণেই সে ওজন কমে গেছে না হলে সে এগুলো খেতো এটা শরীরে জমা হতো তো এইভাবে চলুন আমরা চেষ্টা করি রোগের মূলে যেতে রোগগুলোকে বুঝতে হ্যাঁ এবং সেটার যে সমাধানটা সেটাকে আমরা মেডিসিন হিসাবে পিল হিসাবে না ইয়ে করে মনে রাখবেন যে এই যে কথাগুলো যে মানে প্রতি ডিজিজের জন্য যে আমরা পিল দিচ্ছি এটা কিন্তু ঠিক না আমাদের চেষ্টা করতে হবে রোগের মূলে গিয়ে হ্যাঁ সেটাকে ভালো করতে আর প্রতিটা পিলের কারণে কিন্তু এক একটা ডিজিজও তৈরি হয় হ্যাঁ এই যে আমরা যে ডায়াবেটিস ওষুধগুলো ব্যবহার করি এবং
বন্ধুরা এখন আমরা নিজেরা সচেতন হব সচেতন হয়ে চেষ্টা করব যে কোনো কেমিক্যালস থেকে আমাদের বাঁচার জন্য চেষ্টা করতে হবে তো এই যে ওষুধ আসলে সমাধান নয় ওষুধ সাময়িক সমাধান এটা কখনো দীর্ঘমেয়াদী সমাধান হতে পারে না সো আমাদেরকে লাইফস্টাইলটাকে এমনভাবে মডিফাই করতে হবে যেন আমরা কোনো রকম রোগ থেকে বাঁচতে হবে ধন্যবাদ বন্ধুরা চেষ্টা করলাম ইন ডিটেলস আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আশা করি উপকারে লাগবে আসসালামু আলাইকুম